শর্টস টি-শার্ট রপ্তানির আড়ালে 300 কোটি টাকা পাচার চট্টগ্রামের দশ শিল্প কারখানায় ওজন ও বিল অফ এক্সপোর্টসের কারসাজি শুল্ক গোয়েন্দার অনুসন্ধানে তথ্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি রাখা হয়েছে নিবির পরিচর্যা কেন্দ্রে মিথ্যা মামলায় আস্থা হারিয়েছে আন্তর্জাতিক মহল অভিযোগ বিএনপির ডক্টর ইউনুসের বিচার বন্ধে চিঠির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মানব বন্ধন বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের নিন্দা এবার যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত 198 বাংলাদেশির বিবৃতি এডিসের হাতে জিম্মি রাজধানীবাসী জুরাইনের ঘরে ঘরে ডেঙ্গু রোগে চিকিৎসায় ঘাটতি নেই দেরি করে হাসপাতালে আসায় বাড়ছে মৃত্যু দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং এশিয়া কাপে টাইগার স্কোয়াডে যোগ দিতে রাতে পাকিস্তান যাচ্ছেন ওপেনার লিটন দাস বিজয়ের জায়গায় কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এসিসির সঙ্গে আলোচনায় বিসিবি সমসংবাদে সঙ্গে আছি আমি ওমর ইনান পোশাক রপ্তানির আড়ালে চট্টগ্রামের দশটি কারখানার বিরুদ্ধে বিদেশে তিনশো কোটি টাকা পাচার করার অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে বিশেষ করে রপ্তানি করা শর্টস এবং টি শার্টে ওজনের পাশাপাশি বিল অফ এক্সপোর্টসে জালিয়াতি করেছে প্রতিষ্ঠানগুলো শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে টাকা পাচারের চাঞ্চল্যকর তথ্য এর আগে চারটি প্রতিষ্ঠানের তিনশো উনআশি কোটি টাকা পাচারের তথ্য উদ্ঘাটন করা হয় বিস্তারিত কমলদের রিপোর্টে শুল্ক গোয়েন্দার অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে প্রজ্ঞা ফ্যাশন লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠানটি দু হাজার উনিশ সালে তিনশো তিরাশিটি এবং দু হাজার বিশ সালে আটটি চালানে বিরানব্বই কোটি ফ্যাশন ট্রেড দুশো ছেচল্লিশটি চালানে আটষট্টি কোটি এমডিএস ফ্যাশন একশো বিরাশিটি চালানে চুয়াল্লিশ কোটি হংকং ফ্যাশনস একশো ছাপ্পান্নটি চালানে চল্লিশ কোটি থ্রি স্টার ট্রেডিং একশো বিশটি চালানে পঁচিশ কোটি ফরচুন ফ্যাশন উনষাটটি চালানে বারো কোটি অনুপম ফ্যাশন বিয়াল্লিশটি চালানে সাত কোটি निश्चित মূলত পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বিলোপ এক্সপোর্টস এবং ওজনে জালিয়াতির মাধ্যমে এই দশটি প্রতিষ্ঠান এই টাকা বিদেশে পাচার করে আর এক্ষেত্রে অপ্রচলিত বাজার হিসেবে পরিচিত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি মালয়েশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে তথ্য বের হয়ে এসেছে তবে বিজিএমই এর দাবি টাকা পাচারের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত কিংবা দায়ী করা হয়েছে তারা সবাই ট্রেডার বিজিএমই এর সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বিজিএমই সদস্যভুক্ত মালিকদের দ্বারা এই ধরনের কর্মকাণ্ড করার একটিবারে আমি মনে করি জিরো পর্যায়ে ইট নট পসিবল অনলি যারা টিটির মাধ্যমে মাল এক্সপোর্ট করে তারাই কিন্তু এইগুলা ওই ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কাজ করার জন্য তারা কিন্তু কাস্টমারের সাথে টাকা হয়তো অন্যভাবে নিয়ে নেয় সেই আবার ডকুমেন্টারি তারা কম বেলো দেখায় এটার উপর ভিত্তি করে যাতে গার্মেন্ট শিল্পের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির খাতে যেন কোনো রকমের বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খেয়াল রাখবেন বলে আমি অনুরোধ করছি বাংলাদেশ বছরে প্রায় ছেচল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি করছে এর মধ্যে অপ্রচলিত বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে চার শতাংশ হারে প্রণোদনা দেয় বাংলাদেশ সরকার আর এসব বাজারে পণ্য রপ্তানির আড়ালে ট্রেডার প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন একদিকে শত শত কোটি টাকা পাচার করছে অন্যদিকে কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছে প্রণোদনার টাকাও কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সুরক্ষিত গুদাম থেকে লোপাট সাড়ে পঞ্চান্ন কেজি স্বর্ণ চোরের ঘটনায় মামলা করেই তাই এড়ানোর চেষ্টা করছে ঢাকা কাস্টমস অফিসিয়াল নোটিসই বলছে এসব ঘটনায় জড়িত গুদাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রশ্নের কোনো জবাব দেয়নি কর্তৃপক্ষ তবে পুলিশের ধারণা এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে কাস্টমস কর্মকর্তারাও তথ্য সংগ্রহে ঢাকা কাস্টমসে গেলে প্রবেশে বাধা দেন নিরাপত্তা সদস্যরা নাটকীয়তার দৃশ্যপটে পিছিয়ে নেই ঢাকা কাস্টমস হাউস অন্যান্য সময় গণমাধ্যম কর্মীদের প্রবেশে বাধা না দিলেও গুদাম থেকে সাড়ে পঞ্চান্ন কেজি স্বর্ণ চুরির ঘটনায় সোমবার কয়েকটি টেলিভিশন সংবাদ সংগ্রহে গেলে অনুমতির কথা বলে প্রথমে নিরাপত্তা কর্মীরা বাধা দেন
পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর কাস্টমস হাউস কমিশনার দপ্তরে যায় সাংবাদিকরা উপকমিশনার মোসাদ্দেক হোসেন জানান লকার ভাঙার বিষয়টি জানতে পেরে শনিবারই কাস্টমস গোডাউন পরিদর্শন করে ইনভেন্টরি করবেন তাদের তালিকাটা নেওয়ার জন্য তখন উনি এসে দেখেন যে যে মূল্যবান যে পণ্য রক্ষিত একটা স্টিলের আলমারি আছে ওই আলমারিটা ভাঙা আলমারির দরজাটা লুজ ওনার কাছে মনে হয়েছে छिलें এদিকে উত্তরাজনের উপ পুলিশ কমিশনার জানান ঘটনাস্থলে সিসিটিভি কাজ করে না কথায় উঠে আসে মূল নাটের গুরু ওই দুই কর্মকর্তা সাইদুল ও শহীদুল চক্র চুরির আলামতটা একেবারে নাই বললেই চলে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যেরকম তথ্য উপাত্ত বা যে পরিবেশ যেখানে যেখানে যেসব জিনিসগুলো আছে সেখানে বাহির থেকে কোনো চোর এসে এক্স্যাক্টলি এখানে এই স্বর্ণ নেয়া বা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়া এই আলমারি ভাঙা ওখানে কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে ওখানকার নিজস্ব ইনস্ট্রুমেন্ট আপাতত এ ঘটনায় চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ সন্দেহজনক আরও অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথাও জানানো হয় তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা খেলার খবর বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের কাছে আইসিসি বিশ্বকাপের দল জমা দিয়েছেন নির্বাচকরা এই মুহূর্তে ধানমন্ডিতে গণমাধ্যমে কথা বলছেন নাজমুল হাসান পাপন সরাসরি যাচ্ছে সেখানে আমার মানে বেসিক মেসেজটা হচ্ছে উই হ্যাভ ফুল কনফিডেন্স প্রথম কথা হচ্ছে আমার জানা নাই যে ও আজকে যাচ্ছে ও যে যাচ্ছে এই খবরই আমি শুনিনি আমি খোঁজ নিয়েছিলাম আমি ওর সাথে প্রায় খোঁজ নিচ্ছি কেমন মানে ওর কি আপডেটটা কি তবে ও যে যাচ্ছে এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না আমার মনে হয় না ও যাচ্ছে কারণ গেলে তো আমি জানতাম যাচ্ছে আশ্চর্য আমার সাথে আজকে এখানে তো ইয়েরও আসছিল আমাদের সিলেক্টাররা ওরাও তো বললো না আমাকে আমার সাথে আজকে ক্যাপ্টেন কোচ ওখানে রাজাক আছে জালাল ভাই আছে এদের সাথে কথা হয়েছে কেউ আমাকে কিন্তু বলেনি আমি জানি না এটা সামথিং নিউ আমার মনে হয় না 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 এখন যে বেসিক জিনিসটা আপনাদের মনে রাখতে হবে আমাদের একটা প্ল্যান ছিল ওই প্ল্যানটা এখন এখন পর্যন্ত ওই প্ল্যানটা আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনে যেতে পারি নাই ঠিক আছে যেমন আমাদের এখানে কথা ছিল ওপেন করবে তামিম এবং লিটন দাস ওরা তো নাই তাহলে আমি এখন যদি পনেরোজন নাম পাঠাতে হয় এবং ওরা এখন পর্যন্ত সুস্থ না মানে কেউ তো ফিট বলে আমরা এখনও খবর পাইনি তাহলে আমি কি ওদেরকে বাদ দিয়ে নাম পাঠাবো এটা তো সম্ভব না জি আচ্ছা ওদেরকে চ্যালেঞ্জটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে ওদেরকে যদি এখন আমি ওখানে আছে সতেরো জন ওখানে এখন আছে সতেরো জন ঠিক আছে আপনাদের কি চ্যালেঞ্জটা মানে একটু হিসাব করতে বলছি এখানে আছে ছয়জন স্ট্যান্ড বাই এরা প্রত্যেকেই কিন্তু কে পাবো সতেরো ছয় তেইশ এর মধ্যে ঢুকবে আরও দুজন তামিম ইকবাল অ্যান্ড লিটন দাস তাহলে হলো কত পঁচিশ পাঠাই দেবে পনেরো দশজন আপনি বাদ দেন আমি তো এই টিম থেকে কাকে বাদ দেবো সেটাই এখনও মানে এটা তো ইটস নট ইজি যে যারা পারফর্ম করছে ভালো খেলছে তাদেরকে বাদ দিয়ে দেব সো এটা একটা চ্যালেঞ্জ তবে আমাদের এখনই যে দিতে হবে তা না এখন যেটা যাবে এটা হলো একটা লজিস্টিকের কারণে বাট মেইন দিতে হবে আমি যত জানি সাতাশ তারিখ ইস দ্য লাস্ট ডে আমরা তখনই দিব আমাদের মেইন স্কোয়াড এখন আমি জানি না এটা ইট ইস এটা অ্যাকাডেমিক এটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু না আমরা এখনকারটা দিতে হবে দেখে দেওয়া যদি দেয় তারা 
কিন্তু মেইন স্কোয়াডটা আমরা ওয়ার্ল্ড কাপের বলতে পারবো ছাব্বিশ তারিখ অথবা সাতাইশ তারিখ আমরা ডিক্লেয়ার করে দেবো তখন আপনারা সবাই জানবেন নিউজিল্যান্ড কারণ আমি এখন আপনাদেরকে আবার যেটা বলছি তামিম লিটন দাসের নাম দিলাম ধরেন তারপর যদি ওরা খেলতে না পারে ফিট হয় যদি না হয় ঠিক আছে কিন্তু তাই বলে যে দিচ্ছি না তা না নিশ্চয়ই ওদের নামও দিবে যদি দেয় মানে আমি আমার কাছে এটা একাডেমি মেইন স্কোয়াডটা দেবো আমরা নিউজিল্যান্ড সিরিজটা দেখব এখানেও অনেকে যারা নাকি এখানে আছে তারা অনেকে সুযোগ পাবে দেখে আমরা বেস্ট পসিবল স্কোয়াডটাই আমাদের অ্যানাউন্স করবো ছাব্বিশ তারিখ ওদের সুযোগ থাকবে খেলা আমার মনে হয় আমি জানি খেলবে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি এবাদত যদি ফিট থাকতো এবাদত আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াডে থাকতো এখন এবাদত নাই ঠিক আছে আর তামিম লিটন ফিট থাকলে তো যাবেই এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই কাজে এখন এশিয়া কাপে যে টিমটা আছে এটাকে যদি আমি ওয়ার্ল্ড কাপের টিম ধরি তাহলে ভুল হবে আমি তো মনে করি আছে ডেফিনেটলি মানে না থাকার কোনো কারণ দেখি না একটা জিনিস মনে রাখতে হবে পনেরো জন পাঠালেও আমাদের যে পরিমাণ ইঞ্জুরির সমস্যা আছে মানে হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমাদের প্লেয়াররা তো একটু ইঞ্জুরি প্রণ বেশি কালকে তেমন শান্ত ব্যথা পেয়েছে কালকে বেরাজ ব্যথা পেয়েছে এর এর আগের ম্যাচে মুস্তাফিজ বাস হ্যাস নেই ওর একটা পেইন ছিল আচ্ছা আচ্ছা আমার কথা হচ্ছে যে এইগুলো তো আমাদের কন্টিনিউস রিপ্লেসমেন্ট লাগবে আপনারা আমরা যদি মনে করি যে আমরা এগারো জন ঠিক করেছি এগারো জন পুরো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে আসবে এটা ভুল আমাদের কন্টিনিউস রিপ্লেসমেন্ট লাগবে সেই জন্য আমাদের স্ট্যান্ড বাই যে প্লেয়ারগুলো আছে এদের কাউকে মানে ছোট করে দেখার কোনো উপায় নাই দে শুড বি অলওয়েজ রেডি আমরা একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো প্রথম ম্যাচে যেভাবে ব্যাটিংটা ক্লপ হলো সেই হিসেবে কি আপনার বিশ্বকাপের মতন একটা বড় টুর্নামেন্ট মনে হয় না সিনিয়র ক্রিকেটারদের আসলে দরকার আপনি ফিল করেছেন কি না বুঝিনি যেমন ধরেন আপনি বলেন কার কথা বলতে চান মিডল অর্ডার মিডল অর্ডারে দেখেন মিডল অর্ডারে খেলছে হচ্ছে আমাদের আচ্ছা না না টপ অর্ডারে যারা আছে এটা তো আমাদের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ছিল না কখনো আপনারা তো মানে কনফিউজ করে ফেলছেন টপ অর্ডারে আমাদের তামিম আর লিটন দাস আছে ওরা যদি না থাকে এরপরে যদি সাকিব মুশফিক না থাকে তখন কি হবে এটা তো এখন মানে এটা খারাপ হতেই পারে ওদের সাথে কম্পেয়ার করলে তো পারবো না কিন্তু যেখানে আমাদের সবসময় হচ্ছে তামিম আর লিটন দাস ওপেন করবে আমরা তাই জানি ঠিক আছে ওরা দুজন নাই দেখে দুজন খেলতে গেছে এদেরকে নিয়ে কম্পেয়ার না করে ওদেরকে বরং সাহস দেওয়া উচিত যে ওরা যে খেলতে গেছে এশিয়া কাপে ইন্ডিয়া পাকিস্তান আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কার মতো দল যারা নাকি বিশেষ করে তিনজন ইন্ডিয়া পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওরা এতবার ইয়েতেও চ্যাম্পিয়ন এশিয়া কাপেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওদের সাথে যে খেলতে গেছে প্রথমবার এটাই তো একটা বিরাট ব্যাপার কাজে আমি কোনো মানে কনফিউশনের কোনো ইস্যু দেখি না ওইটা পরিস্থিতি শিকার আমরা সেই জন্য আমাদের এটা হয়েছে বাট অবভিয়াস চয়েস তো ছিল না আপনারাই বলেন না যদি এই সতেরো জনের লিতন দাস এবং তামিম থাকতো তাহলে এখানে কি এটা থাকতো সবাই তো থাকতো না ন্যাচারালি এখানে চেঞ্জ আসতো অন্য ওরা বাদ পড়তো ইটস অবভিয়াস আরেকটা বিষয় জানা ছিল যে বাজেটটা তবে তবে আমি আরেকটা কথা বলে রাখি যে শটগুলো তারা খেলে আউট হয়েছে যেভাবে এইভাবে খেললে যত ভালো টিমই করেন না কেন আপনি হারবে ও আগেও খেলেছে দু একটা ম্যাচে আমরা খেলিয়েছি তাকে এবং ও যখনই খেলে মোটামুটি আমাদেরকে পারফর্ম করে তাই বলে আমরা ওকে এখন ওপেনার হিসেবে চিন্তা করে আমাদের ওই অরিজিনাল ওপেনার কাউকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি এরকম কোনো চিন্তা আমাদের মাথায় নেই ঠিক আছে কেউ যদি ইনজুর্ড হয় তখন দেখা হয়তো সেই জায়গায় সে যেতে পারে বাট এটা আমি এখন বলতে পারবো না মানে আমি এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে একটা কথা আমি বলছি আপনাদের মিডিয়ার কাছে কি বলছে এটা শুনে তো আমার লাভ হবে না আমার সাথে তো আজকেও তামিম এর কথা হয়েছে মানে আমি করেছিলাম বাট আমি বলতে চাচ্ছি কিন্তু আমাকে যদি না বলে সমস্যাটা কি হাউ ক্যান আই সলভ দেয় মানে মিডিয়াতে আপনাদের কি বলছে সেটা আমি জানি না আপনারা যদি পারেন সলভ করে দেন বাট আমাদের কাছে না বললে আমরা এটা সলভ করবো কিভাবে আমি বুঝতে পারছি না
বিশ্বকাপে জাতীয় ক্রিকেট দলের স্কোয়াড সহ নানা বিষয়ে ধানমন্ডিতে গণমাধ্যমের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলেন বিসিপি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম চেয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে পঁচিশ দিন ধরে রাজধানীর রেভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেগম জিয়াকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে এদিকে নাইকো মামলায় নথি দেখে দুদকের সাক্ষ্য নেওয়া বন্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন বেগম জিয়ার আইনজীবী গত পঁচিশ দিন ধরে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মাঝে বিএনপি নেত্রীর স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি হলেও রোববার রাত থেকে অবনতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার চিকিৎসকরা বিএনপি নেত্রীকে রাখা হয়েছে নিবিড় পর্যবেক্ষণে বিএনপির মিডিয়া আয়ং জানিয়েছে সবশেষ আটচল্লিশ ঘন্টায় বেগম জিয়ার শারীরিক যেসব পরীক্ষা করা হয়েছে তাতে অবস্থার কোনো উন্নতি পাওয়া যায়নি এদিকে নাইকো দুর্নীতি মামলায় বিচারিক আদালতে নথি দেখে দেখে দুর্নীতি দমন কমিশনের সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগে সাক্ষ্য গ্রহণ বন্ধ চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সোমবার বিএনপি নেত্রীর পক্ষে এই আবেদনটি হাইকোর্টে দাখিল করেন আইনজীবী ব্যারিস্টার কাইসার কামাল মামলার একটা সাক্ষ্য হয়েছে সেই সাক্ষী যিনি ইনফরমেন্ট ছিলেন এই মামলার বাদী ছিলেন তিনি দেখে দেখে সাক্ষী দিচ্ছিলেন যেটা এভিডেন্স অ্যাক্টের ব্রিজ হয়েছে স্পষ্ট অর্থাৎ সাক্ষ্য আইন প্রচলিত যে সাক্ষ্য আইন আছে সেই সাক্ষ্য আইনে এটা এলাও করে না কোনো সাক্ষী দেখে দেখে সাক্ষী দেওয়ার জন্য দুদক আইনজীবী বলছেন মামলার বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করতেই এমন অপকৌশল বিএনপির আইনজীবীদের শুধু সময় খাটানোর জন্য এই বিষয়টি এভিডেন্স অ্যাক্টে স্পষ্ট বলা দেওয়া আছে মেমোরি রিফ্রেশমেন্টের জন্য দেখে দিতে আইনগত কোনো অসুবিধা নাই কানাডার কোম্পানি নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিপুল আর্থিক ক্ষতি সাধন ও দুর্নীতির অভিযোগে দু সাত সালে নয় ডিসেম্বর বেগম জিয়া সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলাটি করে দুদক মামলার অভিযোগে বলা হয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনটি গ্যাস ক্ষেত্র পরিত্যক্ত দেখিয়ে কানাডার কোম্পানি নাইকোর হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে আসামিরা রাষ্ট্রের প্রায় তেরো হাজার সাতশো সাতাত্তর কোটি টাকা ক্ষতি করেছে মামলাটি বর্তমানে সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও গায়েবি মামলার কারণে বিচার ব্যবস্থার ওপর আন্তর্জাতিক মহল আস্থা হারিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোসরু মাহমুদ চৌধুরী সকালে চট্টগ্রাম আদালতে হাজিরা দিতে এসে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার ভিত্তিহীন মামলা দেয়া হচ্ছে যার সবগুলোই গায়েবি ও মিথ্যা নির্বাচনের আগে নেতাকর্মীদের হয়রানি করতেই এই মামলা নিয়ে তৎপরতা বাড়ছে এর আগে কোতোয়ালি থানায় দু সালে করা দুটি নাশকতার মামলার হাজিরা দিতে যান আমির খোসরু মাহমুদ চৌধুরী দুই আসামি না আসায় পনেরো অক্টোবর পরবর্তী দিন ধার্য করা হয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মামলার বিচার প্রক্রিয়ার ওপর দেশি বিদেশি সুশীলদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মানব বন্ধন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এদিকে বিদেশিদের দেয়া চিঠির প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত একশো আটানব্বই বাংলাদেশি বিবৃতি দিয়েছেন 
অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে আদালতে চলমান শ্রমিক ঠকানোর মামলার উপর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে মানব বন্ধন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলায় অনুষ্ঠিত মানব বন্ধনে অংশ নেন শতাধিক শিক্ষক এ সময় তারা ইউনুসের বিরুদ্ধে চলমান বিচারিক প্রক্রিয়ার উপর দেশি বিদেশি সুশীলদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানান ডক্টর ইউনুসের পক্ষে চিঠি দেয়াকে আইন রীতিনীতি ও শিষ্টাচার বিবর্জিত এবং একটি রাষ্ট্রের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ও সার্বভৌমত্বের উপর অসম্মান প্রদর্শনের শামিল বলে মন্তব্য করেন তারা আদালতে তার এই অন্যায়গুলোকে সাপোর্ট না পেয়ে তিনি বিদেশে প্রচুর অর্থ কোটি কোটি টাকা ডলার নিয়োগ করে লবিস্ট নিয়োগ করেছেন খোলা একটি চিঠি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেওয়া হয়েছে সেটা একটা বিজ্ঞাপন হিসাবে এসেছে সেটা যদি ব্যক্তিগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আসতো তাহলে তার গুরুত্ব কিন্তু আর একটু অন্য জায়গায় যেত মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করুন এবং সত্যকে জানার জন্য আমরা সকল মহলের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি এটি এটি কোনো মানবাধিকারের ইস্যু না ব্যক্তি ইউনিসের পক্ষে দাঁড়িয়ে তারা বরং বাংলাদেশের মানবাধিকারকে ভুলুণ্ডত করতে চেয়েছে শিক্ষক সমিতি আয়োজিত মানব বন্ধনে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সহ উপাচার্য ইউনুসের পক্ষে দেশি বিদেশি সুশীলদের বিবৃতির কড়া সমালোচনা করেন তারাও ওয়াশিংটন পোস্ট ব্যবহার করেন অন্য সংবাদ মাধ্যম ব্যবহার করেন বিদেশি সংবাদ কর্মীদের কাছে সাথে তিনি কথা বলেন বাংলাদেশের সংবাদ কর্মীরা বাংলাদেশের সাংবাদিকরা কি অস্পষ্ট হয়ে গেছে তিনি কি এদেশের মানুষের কাছে এদেশের সংবাদ কর্মীদের কাছে তার বক্তব্য থাকলে সেটা ব্যাখ্যা করতে পারেন না কি কারণে তাহলে একশো ষাট জন বিশ্ববরণ্য ব্যক্তি এইভাবে না জেনে না বুঝে বিবৃতি দিলেন সেটা আমাদের একটা বড় প্রশ্ন তারা অনেক সময় নানাভাবে প্রলোভনের মুখে পড়ে তারপর একটি অন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেয় আমার ধারণা যে এই ব্যক্তিবর্গ যারা আন্তর্জাতিকভাবে এই মানুষগুলো যে মানুষগুলো আজকে একশো ষাট জন মানুষ যাদের যারা বিবৃতি প্রদান করেছেন বাংলাদেশের একটি বিচার প্রক্রিয়াধীন বিষয় নিয়ে তাদের এই নীতি জ্ঞান বর্জিত কিছু মানুষ এদিকে সোমবার ডক্টর ইউনুসের বিচার প্রক্রিয়া স্থগিতের দাবির নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত একশো আটানব্বই জন বাংলাদেশি এর আগে অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে বিদেশি সুশীলদের বিবৃতির প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন দেশের পঞ্চাশ জন সম্পাদক যুগান্তর সমকাল বাংলাদেশ প্রতিদিন কালের কণ্ঠ সহ সকল শীর্ষস্থানীয় দৈনিকের সম্পাদকরা সেই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করলেও ছিলেন না কেবল প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে আদালতে বিচারাধীন গ্রামীণ টেলিকমের কর্মী ঠকানোর মামলাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিহিত করে বিবৃতি দেন সুশীল সমাজের ব্যক্তিরা এদিকে সাতাশ আগস্ট সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে ইউনুস সেন্টার বিচার প্রক্রিয়ার ওপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যেই ইউনুস সেন্টার এমনটা করছে বলেও মনে করছেন অনেকে দিন মোহাম্মদ সাব্বির সময় সংবাদ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে চালুর দ্বিতীয় দিনেই অনেকটা বদলে গেছে রাজপথের দৃশ্য বিমানবন্দর থেকে ফার্ম গেটের পথে বেশ কিছুটা কমেছে গাড়ির চাপ কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে নিচের সড়কে উড়াল পথের র্যাম্পের সঙ্গে চালকরা পরিচিত হলে চলাচল বাড়বে নতুন পথে এমনটাই বলছে ট্রাফিক বিভাগ আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমন সড়ক গণপরিবহনের জন্য নয় সুফল পেতে তাই ব্যক্তিগত গাড়ি উপরে নিয়ে নিচের পথে গণপরিবহন বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে বিড়িচিরি চালনে রোডের ভিতরে জ্যামজট পড়ে না গাড়ি ঘোড়া পড়ে না পুরো ক্লিয়ার রাস্তা ফাঁকা এখন আমরা চলতে ফিরতে কষ্ট হয়ে যাইতেছে সাগর বনানী সিগন্যালে প্রতিদিনই পানি বিক্রি করে দুপুর নাগাদ প্রতিদিন হাজার টাকা বেচা কিনা হলেও রোববার দুপুর নাগাদ তিনশো হয়নি এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে চালুর দ্বিতীয় দিনে বনানী এইখানে তুলনামূলক কমেছে গাড়ির চাপ নেই আগের মতো যানজট তাই সাগরের এই আক্ষেপ যেন ঢাকাবাসীর জন্য সুখবর মনে হলো আগের চেয়ে অনেক ফ্রি প্রাইভেট কারগুলো উপরে যাওয়ার কারণে এখন আপাতত জ্যামটা একটু কমছে প্রথম দিনে নতুন গতিময় এক উড়াল সড়কে বারোটা পর্যন্ত গাড়ি চলেছে চার হাজার সাতশো চল্লিশ একদিনে গাড়ি চলেছে প্রায় তেইশ হাজার সেখানে পরদিন বারোটা পর্যন্ত সেই সংখ্যা ছয় হাজার সাতশো পঞ্চাশ বোঝাই যাচ্ছে ক্রমেই বাড়ছে সংখ্যা তবে ব্যক্তিগত গাড়ি উপরে ওঠায় প্রথম দিন মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও সোমবার এসে কিছুটা স্বস্তিতে উপরের পাশাপাশি নিচের পথেও এখন রাস্তা একদম ফ্রি আগে অনেক জাম লাগতো কাকে বনানিতে নতুন রোড হওয়ার পর আমরা কিছুটা অনুভব করতেছি একটু জাম কমছে রাস্তার যে জ্যান্ত নিচের যে ইটা ছিল সেটা অনেকটা নেই 
ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগ বলছে র‍্যাম্পগুলোতে ওঠানামায় নগরবাসী অভ্যস্ত হলেই বাড়বে এলিভেটেড চলাচল ধীরে ধীরে মিলবে আরো সুফল নতুন একটা রোড হইছে বিভিন্ন জায়গায় র‍্যাম্পগুলো এখনো আমাদের ইউজার যারা স্পেশালি ড্রাইভার প্লাস ওরা কিন্তু এখনো চিনে না অনেকে বা জানে না তো আস্তে আস্তে যখন জানবে তাহলে এটার ব্যবহারটা আরো বাড়বে এদিকে এই পথে গণপরিবহন নেই বলে যারা খুব ছাড়ছেন তাদের উদ্দেশ্যে নগরবিদরা বলছেন এমন সড়ক কখনোই গণপরিবহনের জন্য নয় তবে উপরে যত বেশি সম্ভব ব্যক্তিগত বা পণ্য পরিবহনের গাড়ি তুলে দিতে পারলেই নিচের পথে মিলবে কাঙ্ক্ষিত সুফল জরুরি ভিত্তিতে এই নিচে গণপরিবহন ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তিগত গাড়িকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে সেই সঙ্গে পরিবহনের জন্য একটা বড় ধরনের একটা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয় আর নিচের অংশে গণপরিবহন ভিত্তিক বাস সার্ভিসকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য মনোনিবেশ করা তুলনামূলক স্বস্তির এমন চিত্র ধরা পড়েছে খিলখেত মহাখালী বিজয়সরণী ও ফার্মগেট এলাকাতেও মনে রাখতে হবে একটি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে আংশিক চালু হলে রাতারাতি এই রাজধানীর চিত্র বদলে যাবে বিষয়টি তেমন নয় তবে এটি যদি সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় তাহলে এই নগরে অবশ্যই স্বস্তি ফিরবে পাশাপাশি এর পুরো অংশ চালু এবং এ পরবর্তীতে ঢাকা আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে যখন এই পথের সঙ্গে যুক্ত হবে তখন এই রাজধানীর চিত্র যে পুরোপুরি বদলে যাবে সেটি হলফ করেই বলা যায় রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এবার নদীর তল দেশ দিয়ে ছুটে চলার অপেক্ষা আগামী আঠাশে অক্টোবর উদ্বোধন হতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু টানেল এ অবস্থায় পতেঙ্গা সহ চট্টগ্রাম জুড়ে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া পাঁচ তারকা মানের হোটেলের পাশাপাশি ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে তাই জায়গার দাম বেড়েছে প্রায় দশ গোল টানেল চালু হলে কানেকটিভিটি বাড়বে বলে জানান এফ বিসিসিআই এর সভাপতি নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল ইতোমধ্যে টানেলের কাজও প্রায় শেষ এখন অপেক্ষা গাড়ি চলাচলের টানেলের দুটি টিউবের মধ্যে পতেঙ্গা প্রান্ত দিয়ে গাড়ি প্রবেশ করে আনোয়ারা প্রান্ত দিয়ে বের হবে আবার আনোয়ারা প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করা গাড়ি বের হয়ে আসবে পতেঙ্গা প্রান্ত দিয়ে টানেলকে কেন্দ্র করে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে পতেঙ্গা প্রান্ত সহ আশেপাশের এলাকায় টানেলের দক্ষিণ পূর্ব দিকে নেপাল এলাকায় গড়ে তোলা হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক মানের পাঁচ তারকা হোটেল নগরীর আউটার রিং রোড এলাকায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় রেস্টুরেন্ট এক সময় যে জায়গাগুলো কেউ কিনতে চাইত না এখন তার দাম আকাশ চুম্বি গড়ে উঠছে বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা আউটার রিং রোড এলাকায় ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে অনেক পণ্যবাহী গাড়ির পার্কিং অপেক্ষা আছে বা আমাদের একটা ইয়া কাজ করে ভাল লাগে কাজ করতেছে সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হাজার হাজার দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে টানেল চালু হলে তা বাড়বে কয়েক গুণ সেই সাথে সমুদ্রের পাশে বে টার্মিনাল চালু হলে বন্দরের সক্ষমতা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে এই টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আসবে ব্যবসা ও শিল্পের যেমন সমৃদ্ধি ঘটবে তেমনি পতেঙ্গা এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হবে বলে মনে করেন স্থানীয় কাউন্সিলর বেশি সময় দেশের বাইরে আছে তারা যদি এই মুহূর্তে দেশে আসে পতেঙ্গা চিনবে না শহরের সাথে দক্ষিণ জেলার আপনার কানেকটিভিটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব যে উন্নয়ন সাধিত হবে এই টানেলের কারণে এফ বিসিসিআই এর সভাপতির মতে টানেলের কারণে যেমন কানেকটিভিটি বাড়বে তেমনি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নদীর ওই পারে দুইটা শহর হবে টুইন সিটি যে কনসেপ্ট মানে প্রধানমন্ত্রী সাংহাইয়ের মতো টুইন সিটি হবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে যা চট্টগ্রাম দক্ষিণ অঞ্চলে টানেলটি তিন দশমিক তিন দুই কিলোমিটার দীর্ঘ টানেলের প্রতিটি সুরঙ্গের দৈর্ঘ্য দুই দশমিক চার পাঁচ কিলোমিটার এই সুরঙ্গে দুটি করে মোট চারটি লেন রয়েছে মূল টানেলের সঙ্গে পশ্চিম ও পূর্বে পাঁচ দশমিক তিন পাঁচ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক রয়েছে কয়েক বছর আগে যারা পতেঙ্গা সহ আশেপাশের এলাকায় বেড়াতে এসেছেন তারা বর্তমানে আসলে হয়তো চিনতেও পারবে না তার কারণ হচ্ছে গত কয়েক বছরে আমূল পরিবর্তন এসেছে এসব এলাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চালু হলে এই ফিডার সড়ক দিয়েই পতেঙ্গা থেকে বের হয়ে আসা গাড়ি মূল সড়কে চলে যাবে চট্টগ্রামের আউটার রিং রোড এলাকা থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এবার ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর এডিস মশার কাছে জিম্মি রাজধানীর জুরাইন কদমতলি এলাকার বাসিন্দারা ঘরে ঘরে ডেঙ্গু ডেঙ্গুর হটস্পট ধরা হলেও স্থানীয়দের অভিযোগ সিটি কর্পোরেশন থেকে নেওয়া হয় না কার্যকরী পদক্ষেপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন ফগিং আর স্প্রে করে ডেঙ্গু মোকাবেলা সম্ভব নয় 
জোরালো পদক্ষেপ না নিলে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ভয়ঙ্কর আগস্টকেও ছাড়িয়ে যাবে সেপ্টেম্বরে দুই মাস হলো ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আব্দুর রাজ্জাক মাঝে অবস্থা বেগতিক হওয়ায় নেওয়া হয় আইসিইউতে হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে আসা হলেও এখনো জ্বরে ভুগছেন তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে পায়ের সমস্যা এখন যেন তার জীবন জীবিকার প্রতিদিনের সংগ্রামটা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে ঋণের জর্জরিত তার পরিবার অনেক কষ্ট খাওয়া দাওয়া সব দিকে চলা ফেরা বুঝেন না টাকা পয়সা এদিক দিয়ে ঋণ করতে করতে পানি জমে থাকে এখানকার রাস্তাঘাটে স্থানীয়দের অভিযোগ সিটি কর্পোরেশন থেকে পানি নিষ্কাশন ও মশক নিধনে নেওয়া হয় না কার্যকর কোন ব্যবস্থা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন ফগিং আর স্প্রে করে ডেঙ্গুর মোকাবেলা সম্ভব নয় নিতে হবে উন্নত বিভিন্ন দেশের পরামর্শ দুর্গত কন্ডিশন মনেই করতেছে না এত লোক মারা যাচ্ছে করলে তো ওরা কিছু একটা করতে তো একটা এলাকায় করতো মোহাম্মদপুরে করলো মিরপুরে করলো গুলশানে করলো একটা জায়গায় করো না তুমি দেখো কেমন এফেক্ট হয় যদি এটা ইফেক্ট হয় হোয়াই নট উই এক্সটেন্ড ইট টু আদার প্লেসেস ইন দ্য কান্ট্রি এদিকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত তিন দিনে মারা গেছেন একচল্লিশ জন ডেঙ্গু মোকাবেলায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলা হলেও এলাকাটিতে এসে এই চিত্রই কিন্তু ধরা খাচ্ছে আমাদের ক্যামেরায় বারবার সিটি কর্পোরেশন বলছেন যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছেন তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ কোনো ধরনের কোনো কর্মীরা এসে এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছেন না পাশাপাশি কোনো ধরনের মশক নিবোধনে কিন্তু তাদের কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখছেন না যে কারণেই কিন্তু বর্তমানে এই এলাকাটিতে প্রতিটা ঘরে ঘরে এখন ডেঙ্গু রাজুল ইসলাম শুভ সময় সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গুতে যখন টালমাটাল অবস্থা তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দাবি করলেন শহরে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে বলেন সিটি কর্পোরেশন সক্রিয় না থাকায় ও কার্যকর ওষুধের অভাবেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আসছে না আক্রান্তরা দেরিতে হাসপাতালে আসায় প্রাণহানি বাড়ছে বলেও দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গত বছর দেশে মোট বাষট্টি হাজার আটানব্বই জন মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন মৃত্যু হয়েছে দুশো একাশি জনের আর চলতি বছর তিন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন এক লাখ ত্রিশ হাজার তিনশো দুই জন মারা গেছেন ছশো চৌত্রিশ জন আর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রায় নয় হাজার রোগী আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যানে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙেছে এবার এরপরও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতে ডেঙ্গু অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এখন সোমবার সচিবালয় এক চীনা কোম্পানির পক্ষ থেকে ডেঙ্গু নির্ণয়ের কিট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু তবে রাজধানীতে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এখন তবে সিটি কর্পোরেশনের উপর দায় চাপিয়ে মন্ত্রী বলছেন মশা নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকর ওষুধ ছিটানোর ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনগুলো পুরোপুরি সক্রিয় না টাকা সিটি কর্পোরেশনে এখন রোগীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমে আসছে এখন আটশো এর আগে তো প্রায় দেড় হাজার পর্যন্ত আমরা পেয়েছি কিন্তু ঢাকার বাইরের অন্য অন্য জেলায় যে সিক্সটিটা জেলার সেখানে বেড়েছে সেখানে কমে নাই হাসপাতালে ডেঙ্গু চিকিৎসায় কোনো ঘাটতি নেই জানিয়ে মন্ত্রী দাবি করেন আক্রান্তরা দেরিতে হাসপাতালে আসায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে যে চিকিৎসার পদ্ধতি ডাব্লিউএইচও দিয়েছে যে বিশ্বজোড়া যে চিকিৎসা ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাই আমরা এখানে করছি এবং সেই ব্যবস্থাও দিচ্ছি সেই চিকিৎসাও দিচ্ছি এখানে কাজে সেখানে কোনো ঘাটতি নাই হয়তো আমরা যেটা বারে বারেই বলছি যে দেরি করে আসে তখন আর কিছু করার থাকে না অনুষ্ঠানে চায়না সিনোভ্যাক কোম্পানির পক্ষ থেকে বিশ হাজার পিস ডেঙ্গু নির্ণয় কিট হস্তান্তর করা হয়েছে ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রে পানি না বাড়লেও এখনও পানিবন্দী সিরাজগঞ্জ জামালপুর ও টাঙ্গাইলের নিম্ন ও চরাঞ্চলের মানুষ প্লাবিত এলাকায় বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গাইবান্ধায় ব্রহ্মপুত্র নদীতে জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা চলছে ডুবে আছে রাস্তাঘাট বসতঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঠেছে পানি ভোগান্তিতে মানুষ উপার্জন বন্ধ পানিবন্দী এলাকার মানুষের 
সিরাজগঞ্জে যমুনা নদী পারের পাঁচ উপজেলার চর ও নিম্ন অঞ্চলের রাস্তাঘাট ও বসত বাড়ির সোমবারের চিত্র এটি পানিবন্দী অন্তত দশ হাজার মানুষ দুইটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ অন্তত দশ দিন ধরে সংকট রয়েছে বিশুদ্ধ পানির পানি থাকা অবস্থা আমরা এখনো সঠিকভাবে পাঠদান করতে পারছি না শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে স্কুলে আসতে পারে না খাওয়ার পানির অবস্থা দূর অবস্থা সকালে গাইবান্ধায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ষোলো সেন্টিমিটার কমে ফুলছড়ি পয়েন্টে বিপদ সীমার ছয় সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তিস্তা ও ঘাঘটের পানি কমতে শুরু করলেও এখনো তলিয়ে নদী অববাহিকা ও নিম্নাঞ্চলের ঘরবাড়ি ভোগান্তিতে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ দুই উপজেলায় অন্তত বিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানি ওঠায় চার দিন ধরে বন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম জিও ব্যাগ ফেলে কয়েকটি স্থানে ভাঙন প্রতিরোধের চেষ্টা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড যমুনার পানি জামালপুরে কিছুটা কমলেও এখনো প্রবাহিত হচ্ছে বিপদ সীমার উপর দিয়ে পানিবন্দী ইসলামপুর ও দেওয়ানগঞ্জের চরাঞ্চলের অন্তত চল্লিশ হাজার মানুষ দিন এনে দিন খাওয়া মানুষের বন্ধ রুটি রুজি নতুন করে বিস্তারা লাগান লাগবো এতে প্রায় প্রতি বিঘাতে চার হাজার পাঁচ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি এই আবার খরচ হবে পাঠো আঙ্গার খাওয়ার কিছু নাই এখন ধানও খাওয়া নাই কিছু নাই খেয়ে টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর ও নাগরপুরের নিম্ন ও চরাঞ্চলেও একই অবস্থা বিরাজ করছে কয়েকশো বাড়িঘর তলিয়ে আছে পানির নিচে ফসলি জমি গবাদি পশু নিয়ে চরম বিপাকে বানভাসী মানুষ টাঙ্গাইল পৌর এলাকার নিম্নাঞ্চলে নিমজ্জিত অন্তত অর্ধশত বাড়িঘর অন্যদিকে বগুড়ার নিম্নাঞ্চলে বন্যার পানি নেমে যেতে শুরু করায় ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন মানুষ তবে রয়েছে খাদ্য ও সুপীয় পানি সংকট সাহাল আবদুল্লাহ আলভি সময় সংবাদ নেই কোনো ঘাট কিংবা যাতায়াতের সুব্যবস্থা তবুও দিতে হচ্ছে টোল রাজধানীর অদূরে তুরাগ নদীর মাঝে চারদিকে পানি বেষ্টিত কাউন্দিয়া ইউনিয়নের প্রায় দুই লাখ মানুষ ত্রিশ বছর ধরে এমন পরিস্থিতির মধ্যেই চলাচল করছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাইনুল হাসান তুরাগ নদের বুকে চারদিকে পানি বেষ্টিত ইউনিয়ন কাউন্দিয়া নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কমতি না থাকলেও এখানকার স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রায় দুর্ভোগ অসহনীয় সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ছোট নৌকা ঝড় বৃষ্টির দিনে একরকম বন্ধ হয়ে যায় চলাচল এলাকাবাসী জানান নৌকাডুবিতে প্রাণহানি অনেকটাই নিয়মিত ঘটনা কাউন দেয় এর মধ্যে মরার উপর খাড়ার ঘাট টোলা দেয় যাত্রী পরিবহনের জন্য নেই কোনো সুরক্ষিত ঘাট কিংবা সুরক্ষিত কোনো বাহন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকটা ছোট নৌকায় চলাচল করেন এলাকার মানুষ তবুও থেমে নেই এলাকায় বিআইডাব্লিউটি এর নামে টোলা দেয় স্থানীয়রা বলছেন ব্রিজ না থাকায় ক্ষমতাশালীদের কাছে অনেকটাই জিম্মি তারা এলাকাবাসী বলছেন বাজারের ব্যাগ থেকে শুরু করে গৃহস্থলীর পণ্য আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছে মতো আদায় করা হয় টোল কেউ দিতে না চাইলে করা হয় হেনস্তা টাকা পয়সা না দিলে লোকজন মারদের করে যদি একটা জিনিস নিয়ে যায় আমাদের নৌকা ভাড়া একশো টাকা দিতে হয় আর উপরে আমাদেরকে দুশো টাকা দিতে হয় এই ব্রিজের জন্য অনেক প্রেগনেন্ট মহিলারা আসা যাওয়া করতে অনেক প্রবলেম ফেরি ঘাটের কোনো সুযোগ সুবিধা আমাদের নাই তাহলে আমরা এই টোলটা কেন দিব এখানে আপনার টাকা উঠাইতেছি জনগণের সুবিধার্থে কি যে পারাপার কম টাকাটাও কম যাবে এদিকে নৌ পারাপারে ঘাট কিংবা কোনো সুব্যবস্থা না থাকলেও বিআইডাব্লিউ টিএ বলছে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আদায় হচ্ছে টোল এই ব্যক্তিকে এই সুবিধা দিতে হবে তার বিনিময়ে সে এক টাকা দিবে এরকম কোনো বিষয় না দেশে থাকতে হলে দেশের আইন মানতে হবে ওখানে সিঁড়ি দেওয়ার জন্য আমরা আজকের এক্সিডেন্টকে বলে দিয়েছি ওখানে সিঁড়ি দিবে তারপরে আরও কিছু যদি প্রয়োজন হয় যেমন কোনো স্লোপ করার প্রয়োজন হয় সেটাও করে দেবে স্থানীয়দের এমন দুর্ভোগ নিরসনে টোলা দায় বন্ধ চেয়েছেন ঢাকা চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য তিনি জানান স্থায়ী সমাধান হিসেবে ব্রিজ নির্মাণ করা হবে দ্রুতই যেহেতু পাস হয়েছে টাকা বন্ধ হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি নদীর উপরের জায়গা কিছু ব্যক্তি মালিক আমার জায়গা পড়ছে তারা বাধাগ্রস্ত করছে এই স্বাধীন দিয়েছে এটা টুল দিতে হবে কেন আমি আমার ডিউ লেটার দিয়েছি যাতে এটা বন্ধ হয় এমন দুর্ভোগ নিরসনে দ্রুতই যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি কাউন দেয়া ইউনিয়নবাসীর হাসান সময় সংবাদ ঢাকা ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধে পাঁচ বছর মেয়াদে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন কার্যক্রম চালু করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এতদিন ব্যবসায়ীদের প্রতি বছর ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করতে হতো এতে বিড়ম্বনায় পড়তে হতো তাদের নতুন কার্যক্রমের কারণে হয়রানি বন্ধের আশা করছেন ব্যবসায়ীরা আজকের 
ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে প্রতি বছর চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় ব্যবসায়ীদের অনেক দিন ধরেই হয়রানি বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছিলেন তারা এরই প্রেক্ষিতে লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ বাড়ানোর উদ্যোগ নেয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সোমবার মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং দক্ষিণ সিটির যৌথ উদ্যোগে পাঁচ বছর মেয়াদি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার ফজলিনুর তাপস বলেন এখন থেকে সবকিছু হবে অনলাইনে নতুন এ কার্যক্রমের ফলে বন্ধ হবে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি এটা শুধু মেট্রোপলিটন চেম্বারের ব্যবসায়ীরাই যে সুযোগ পাচ্ছে তা না এটা কিন্তু সামগ্রিকভাবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় যারা ব্যবসায়ী করবেন সবাই কিন্তু এই সুফলটা পাবেন এমন উদ্যোগে খুশি ব্যবসায়ীরাও আমাদের ব্যবসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি লাইসেন্স হলো আইআরসি এবং ইআরসি সেটা এখন কিন্তু পাঁচ বছরের তাই না এটা একটু করতালি দেই আমরা সবাই তো ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সকলের পক্ষ থেকে আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই ঢাকা সিটি সাউথ সিটি কর্পোরেশনকে যে তারা এই উদ্যোগটার শুভ সূচনা করেছেন অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রমের সুফল মিললে সারা দেশে সেবা পৌঁছে যাবে বলে প্রত্যাশা করেন মেয়র আশা করছি অন্যরাও এই কার্যক্রমটা গ্রহণ করে পৌরসভা পর্যন্ত এটা পৌঁছে দিবে আলতাফ হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা সবাই উপকৃত ফ্রেমে ফ্রেমে আগামীর স্বপ্ন এই স্লোগান নিয়ে সাত সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী ষোলোতম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব দু হাজার তেইশ রাজধানীর আলিয়স প্রসেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় এবার উৎসবে একশো একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন প্রতিপাদ্য নিয়ে প্রতি বছরের মতো এবারও শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব উনচল্লিশটি দেশ একশো একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র দুটি ভেনু আবারও যেখানে মেতে উঠবে শিশু কিশোররা দেখবে এবং দেখাবে তাদের চোখে দেখা পৃথিবীর রূপ চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের আয়োজনে এই উৎসব শুরু হবে সাত সেপ্টেম্বর বিশ্বের অন্যতম বড় এই উৎসবটি প্রতি বছর বড় পরিসর হলেও এবার তা কমিয়ে তিন দিনে আনা হয়েছে এইবার আমরা খুবই ছোট আকারের ফেস্টিভালটা করছি আমরা আশা করি আগামী বছর হয়তো এই অবস্থা থাকবে না আমরা কিছুটা ফান্ড হয়তো যোগার করতে পারবো এবং আমরা আগামী মার্চে আশা করছি আবার বড় করে আমাদের সতেরোতম ফেস্টিভালটা আয়োজন করতে পারবো খুবই দুঃখিত যে আমাদের এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামটা ফান্ডিং কাট করার কারণে সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে ছোট করতে হচ্ছে কিন্তু আমি অভিনন্দন জানাই আমার তরুণ মানে সোসাইটির সমস্ত ইয়ে সদস্যদেরকে যে তারপরেও তারা কিন্তু এই বছর সীমিত আকর হলো ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ষোলোত চিলড্রেন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা আয়োজন করছে শিশু কিশোরদের প্রাণের এই উৎসব এবার বাংলাদেশ শিল্পকলার চিত্রশালা মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছে প্রতিদিন সকাল এগারোটা থেকে তিনটি করে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হবে মহিব আল হাসান সময় সংবাদ ঢাকা এবার দেশের বাইরের খবর আড়াই লাখ টাকায় মালয়েশিয়া যেতে দালালের সঙ্গে চুক্তি কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না দেশটিতে ঢোকার সময় ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন বিশ বাংলাদেশি সহ ছত্রিশ অভিবাসী তাদেরকে বন্দিশালায় রাখা হয়েছে মালয়েশিয়া থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ আব্দুল কাদের আড়াই লাখ টাকা খরচ করে দালালের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের সময় অন্তত ছত্রিশ বিদেশি নাগরিককে আটক করেছে দেশটির ইমিগ্রেশন পুলিশ এদের মধ্যে বিশ বাংলাদেশি ও ষোলো জন মিয়ানমারের নাগরিক রয়েছে রোববার এক বিবৃতিতে মালয়েশিয়ার অভিভাষণ বিভাগ জানায় গত ত্রিশ আগস্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কোঠাভারু এক্সপ্রেস বাস স্টেশনে অভিযান চালায় ইমিগ্রেশন পুলিশ এ সময় তিনটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে তাদের আটক করা হয় আটককৃতদের মধ্যে বত্রিশ জন পুরুষ ও চার জন নারী রয়েছে তাদের পাসপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় পাসপোর্টে কোনো বৈধ বিষা ছিল না এমনকি মালয়েশিয়ায় প্রবেশের কোনো ধরনের ট্রাভেল ডকুমেন্টও ছিল না কয়েকজনের পাসপোর্ট মালয়েশিয়ায় কালো তালিকাভুক্ত ছিল বলেও জানানো হয় দেশটির ইমিগ্রেশন পুলিশ বলছে আটককৃতরা মানব পাচারকারী চক্রের কাছ থেকে দশ হাজার ইঙ্গিত দিয়ে মালয়েশিয়ার প্রবেশের চেষ্টা করছিল পরবর্তীতে তাদের বিভিন্ন জায়গায় কাজ দেয়ার প্রলোভন দেখানো হয়েছিল আটকের পর তাদের সেলাঙ্গ রাজ্যের সিমেনি ইমিগ্রেশন ডিপুতে পাঠানো হয় মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সময় সংবাদ কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়া শক্তিশালী টাইফুন হাইকোর্ট তাণ্ডবে লন্ড ভন্ড তাইওয়ান ঝড়ের প্রভাবে একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি আহত হয়েছেন প্রায় অর্ধশত এছাড়া ভেঙে পড়েছে গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু স্থাপনা বিদ্যুৎহীন লাখো পরিবার 
এই অবস্থায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে অন্তত চার হাজার বাসিন্দাকে সতর্কতার অংশ হিসেবে বাতিল করা হয়েছে দুশোর বেশি ফ্লাইট এদিকে মঙ্গলবার আঘাত হানার শঙ্কা এরই মধ্যে চীনের ফুজিয়ান ও গুয়াংডং প্রদেশে সতর্কতা জারি করা হয়েছে একটানা প্রবল বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ায় গাছপালা ভেঙে পড়েছে রাস্তায় উপরে গেছে বৈদ্যুতিক খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত শত শত ঘরবাড়ি রোববার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় তাইওয়ানের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে ঘন্টায় একশো চুয়ান্ন কিলোমিটার গতিবেগে আঘাত হানে শক্তিশালী হাইকুই গেল চার বছরের মধ্যে অঞ্চলটিতে আঘাত হানা সবচেয়ে শক্তিশালী টাইফুন এটি হাইকুইয়ের আঘাতে এরই মধ্যে বেশ কয়েকজনের হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে এছাড়াও ঝড়ের প্রভাবে একটানা ভারী বৃষ্টিপাতে ডুবে গেছে তাইতং ও কাউসিয়ং প্রদেশের বেশিরভাগ রাস্তাঘাট ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয়রা এছাড়া বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে লাখো পরিবার প্রতিকূল আবহাওয়ায় এরই মধ্যে বাতিল করা হয়েছে অভ্যন্তরীণ রুটের দুশোরও বেশি ফ্লাইট সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাইওয়ানের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল থেকে সাত হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এদিকে তাইওয়ানের পর চীনের মূল ভূখণ্ডেও আগামী মঙ্গলবার নাগাদ টাইফুন হাইকুই আঘাত থানতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় চীনের ফুজিয়ান ও গুয়াংডং প্রদেশে সতর্কতা জারির পাশাপাশি সমুদ্রে চলাচলরত জাহাজগুলোকেও বন্দরের কাছে থাকার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ এছাড়াও দুর্ঘটনা এড়াতে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্থানীয়দের পরিবর্তন এখানে ইভেন ওখান থেকে যদি পঞ্চাশ সত্তর রান কমও করি এই যদি ক্যান্ডিতে খেলা হয় বা ওখানে তাহলে আমাদের আমরা কিন্তু ফাইট দিতে পারবো আমরা ভালো খেলতে পারবো প্রথম ম্যাচে একটু বাজেভাবে হেরে আপনার সেকেন্ড ম্যাচে কিন্তু আমরা রিদমটা পেয়েছি আমরা ভালো পারফরমেন্স করছি এটা কিন্তু একটা টিমের জন্য অনেক ভালো সাইন রিটম তো অনেক ভালো প্লেয়ার অনেক উঁচু মানের প্লেয়ার এবং সে তো আপনার গত তিন চার বছর থেকে খুবই ভালো খেলে আসছে এবং এক্সপিরিয়েন্সও তো আমার মানে ওর টিমে আসলে আমাদের স্ট্যান্ডটাকে বাড়বে তো ওয়েদার ফোকাসে বেশি বলছে আপনার কলম্বোতে তো সেখানে ওই রিক্সটা নিতে চাচ্ছেন না বাট তারপর ওনারা আজকে মিটিং করে এটা আমাদেরকে জানিয়ে দিবেন এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার এশিয়া কাপ খেলতে রাতে পাকিস্তান যাচ্ছেন লিটন দাস শুনে আকাশ থেকে পড়লেন বিসিবি প্রধান বললেন কিছুই জানেন না তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি রাখা হয়েছে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে মিথ্যা মামলায় আস্থা হারিয়েছে আন্তর্জাতিক মহল অভিযোগ বিএনপির এবং শর্টস টি শার্ট রপ্তানির আড়ালে তিনশো কোটি টাকা পাচার চট্টগ্রামের দশ শিল্প কারখানায় ওজন ও বিল অফ এক্সপোর্টসের কারসাজে শুল্ক গোয়েন্দার অনুসন্ধানে তথ্য এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়ে